हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस इन टूडेज प्री क्योर फॉर पॉलिटी एंड गवर्नेंस जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स ना सबसे इंपॉर्टेंट आज की जो पहली खबर है इज द ब्रूर यांग अग्रीमेंट ब्रूर यांग अग्रीमेंट जो कि सोलह जनवरी को किया गया इज बींग सीन एज एन अग्रीमेंट दैट मे पुट एंड टू द मिजरी ऑफ द ब्रू ट्राइब्स जो कि करेंटली एक बहुत ही टेम्प्ररी मेक शिफ्ट लाइफ जो है अपनी बिता रहे हैं अब इसकी हिस्ट्री क्या है क्या ज़रूरत थी ब्रू रियांग अग्रीमेंट की बेसिकली ये जो ब्रू या जिनको रियांग भी बुलाया जाता है एक कम्यूनिटी है यूजली इनको ट्रेस किया जाता है कि ये चितागोंग हिल से जो है इमर्ज हुई थी बट इंडिजीनियसली ये काफ़ी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो पाई जाती हैं लिविंग मोस्टली इन द स्टेट्स ऑफ त्रिपुरा मिजोराम एज वेल एज असम त्रिपुरा के अंदर जो है इनको टैग दिया गया है ऑफ द पर्टिकुलरली वलनरेबल ट्राइबल ग्रुप ठीक है तो इनको पी का भी जो है रिकोगशन मिला हुआ है विद इन त्रिपुरा पिछले दो डेकेड्स में अब इनके अगेंस्ट बहुत वायलेंस हुई थी स्पेशली जो ब्रू ट्राइब्स जो हैं जो मिजोराम में थी और इनको टारगेट किया गया था यंग मीजो एसोसिएशन एज वेल एज मीजो जीरवाल पॉल एज वेल एज कुछ और एथनिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जिनका ये मानना था दैट ब्रू जो है दे डू नॉट बिलोंग टू मिजोराम एंड इनको निकाल देना चाहिए इस स्टेट से अक्टूबर 1997 में बहुत ही वायलेंट एथनिक क्लैशेज हुए थे जिसके कारण नियरली 40,000, थाउजेंड थर्टी सेवन थाउजेंड ब्रूज जो हैं ये भाग निकले मिजोराम से और इनके जो डिस्ट्रिक्स थे ऑफ ममित कोलासिब एज वेल एज लुंगलई ठीक है ये यहाँ से भाग के त्रिपुरा आ गए जहाँ पे इन्हें शेल्टर मिली इन रिलीफ कैंप्स उस टाइम से नियरली पाँच हज़ार जो है रिटर्न कर गए हैं इन मिजोराम राइट इन नाइन फेजेस जिन नाइन फेजेस में रीपेट्रिएट हो गई गई थी इनकी पॉपुलेशन हाउ एवर फाइव थाउजेंड इज अ वेरी स्मॉल नंबर यू नो अराउंड थर्टी सेवन थाउजेंड केम योर राइट उनमें से सिर्फ फाइव थाउजेंड गए हैं वाइल थर्टी टू थाउजेंड पीपल राइट अभी भी छः रिलीफ कैंप्स के अंदर ही बसे हुए हैं इन त्रिपुरा जो ये ब्रू ट्राइब है राइट right? वैसे तो इंडिजीनियस जो इनकी लैंग्वेज है इज द काब्रू ट्रंग बट इसके अलावा ये कॉकबोरोक और बांग्ला जो कि दो सबसे वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस हैं इन त्रिपुरा उनके साथ वो भी जो है सी गए हैं जिसके कारण जो है दे आर हैविंग अ वेरी इजी सेटलिंग डाउन एक जो कनेक्शन होता है विद द स्टेट ऑफ त्रिपुरा जून 2018 में ब्रू लीडर्स ने साइन किया था एक अग्रीमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द टू गवर्नमेंट्स ऑफ मिजोराम एज वेल एज त्रिपुरा जहां पे उन्होंने बात की थी कि वापस जाने की टू मिजोराम हाउ एवर मोस्ट रेजिडेंट्स जो है कैंप्स के उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था जो इनसफिशेंट टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट और सिर्फ तीन फैमिलीज जो है वापस गई मिजोराम राइट right? सो so, कोई फायदा ही नहीं हुआ कि अभी भी उनमें से बाकी जो फैमिलीज हैं वो अभी भी त्रिपुरा में ही हैं फाइनली नवंबर 2019 में त्रिपुरा के अर्स्ट वाइल रॉयल फैमिली के जो मेन इंसान जो बचे हैं विच इज प्रद्योत किशोर देवारम राइट right? उन्होंने ये बोला कि क्या करना चाहिए कि उन्होंने बात की विद अमित शाह के जरूरत है कि रिसेटल कराई जाए ब्रू ट्राइब्स को राइट right? <coughs> कि इन ब्रू ट्राइब्स को जो है सेटल कराया जाए स्टेट के अंदर ही और क्यों कराया जाए उनकी रीजनिंग ये थी कि ओरिजिनली जो ब्रू ट्राइब के लोग हैं वो बिलोंग ही त्रिपुरा को करते हैं एंड इनफैक्ट उन्होंने माइग्रेट किया था टू मिजोरम क्योंकि डोम्बूर ठीक है ये डोम्बूर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो था ये जब कमीशन हुआ इन साउथ त्रिपुरा 1976 में तो उनके इनका जो ओरिजिनल होम था जो इनका ओरिजिनल लैंड था दैट वॉज फ्लडेड बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट राइट बिकॉज ऑफ विच दे मूव टू मिजोरम तो उनका कहना था क्योंकि दे ओरिजिनली बिलोंग टू त्रिपुरा तो इनको त्रिपुरा में ही जो है हमें रिसेटल करा ना चाहिए राइट सो यू कैन लर्न अपने जोग्राफी के कॉन्टेक्स से यू कैन लर्न मोर अबाउट जो ये ट्राइब है ब्रू ट्राइब है इनकी लैंग्वेज एज वेल एज दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑल्सो कीपिंग इन माइंड योर प्रीलम्स राइट नेक्स्ट अप ये क्या मेन अग्रीमेंट के जो है इनके टर्म्स है पहली चीज जितनी भी ब्रू अभी टेम्प्रेरी रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं त्रिपुरा में उनको सेटल करा दिया जाएगा इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा राइट अगर वो चाहते हैं यहीं पर रहना जो ब्रू मिजोराम में चले गए इन द अर्लियर फेजेस ऑफ रिपाट्रिएशन सिंस 2009 वो वापस नहीं आ सकते ठीक है दे के नॉट क्लेम द बेनिफिट ऑफ अग्रीमेंट वो अब जा चुके हैं टू मिजोराम नेक्स्ट आप 
असर्टन करना नंबर उन लोगों का जो कि सेटल किए जाएंगे और उसके लिए एक फ्रेश सर्वे करवाया जाएगा और फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराई जाएगी उन ब्रू फैमिलीज की जो कि अभी भी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं इसके लिए जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक स्पेशल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है वो कैरी आउट करेगी इनको रीसेटल करने के लिए और ये जो होगा इट विल बी इन एडिशन टू 600 करोड़ का फंड जो कि ऑलरेडी अनाउंस कर लिया गया है फॉर द प्रोसेस साथ ही में हर रीसेटल फैमिली जो है उसको 0.03 एकड़ लैंड जो है दिया जाएगा एक घर बनाने के लिए 1.5 लाख दिया जाएगा हाउसिंग असिस्टेंस के तौर पे और 4 लाख दिया जाएगा एज वन टाइम कैश बेनिफिट ताकि जो है वो अपनी इनिशियल सस्टेनेंस कर सके जब तक दे डोंट फाइंड ऑफ से सम जॉब और दे टेक टू फार्मिंग बेसिकली जब तक उनको कोई इनकम का मोड नहीं मिलता साथ ही में उनको मंथली अलाउंस भी दी जाएगी फॉर रुपीज़ फाइव थाउजेंड और फ्री राशन दिया जाएगा दो साल के लिए सिंस द डेट ऑफ रीसेटलमेंट जितनी कैश असिस्टेंस है वो कराई जाएगी थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जो स्टेट गवर्नमेंट है इस प्रोसेस को एक्सपीडिएट करेगी बैंक अकाउंट्स खोल के एज वेल एज आधार इशू करके और परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स एसटी सर्टिफिकेट्स एज वेल एज वोटर आइडेंटिटी कार्ड्स इन बेनिफिशरीज को देके जो फिजिकल आइडेंटिफिकेशन है ये माना जा रहा है उसको कैरी आउट किया जाएगा विद इन फिफ्टीन डेज जब से अग्रीमेंट साइन हुआ है लैंड सेटलमेंट जो है उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा विद इन सिक्सटी डेज एंड लॉ एंड अलॉटमेंट जो है एक दिन के विद इन कर दी जाएगी जो बेनिफिशरीज है उनको हाउसिंग असिस्टेंस भी मिलेगी बट स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने कहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो घर बनाएगी और हैंड ओवर कर देगी इन्हें टू दीज बेनिफिशरीज इनको मूव कर दिया जाएगा टू रीसेटलमेंट लोकेशन इन फोर क्लस्टर्स जो कि पेव करेगा वे जिसके थ्रू ये जो रिलीफ कैंप्स कब से चलते आ रहे हैं इनको बंद किया जा सके विद इन वन एटी डेज ऑफ साइनिंग ऑफ दी अग्रीमेंट जितनी भी ड्वेलिंग्स हैं जितने भी घर हैं जितनी भी पेमेंट्स हैं वो दो सौ सत्तर दिन के विद इन जो है कर दी जाएंगी तो बहुत ही फास्ट बहुत ही एक्सपीडियट कर दिया गया है प्रोसेस ताकि ये जो लोग हैं ये जो ब्रू ट्राइब्स हैं जो कि कब से सफ़र कर रहे हैं उनको और सफ़र ना करना पड़े एंड वो एक परमानेंट लाइफ जो है अपनी फाइनली स्टार्ट कर सके इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा नेक्स्ट अप इज द इशू ऑफ एन एस ए विच इज़ योर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एज यू ऑल माइट नो कि जनवरी टेंथ से जो है इफेक्ट हुआ कि जनवरी और जनवरी नाइनटीन से जो है लागू कर दिया गया द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नाइनटीन एटी इन डेली राइट जो कि डेली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बेजाल ने जो है इशू किया था अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है एन एस ए को किसके साथ कंपेयर किया जाता है तो हम बोलते हैं कि एन एस एंड इन द वे दैट इट्स बीन ड्राफ्टेड इसके जो फीचर्स हैं काफ़ी ज़्यादा कलोनियल लॉ से जो है वो मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो था ऑफ 1915 इसको अमेंड किया गया था ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ताकि जो स्टेट है जो कंट्री है डिटेन कर सके सिटीजन को प्रिवेंटिवली राइट बेसिकली ताकि उन्हें इंडिया और अपनी कॉलोनीज के अंदर जो है ज़्यादा जो है किसी भी तरह का रिवोल्ट विटनेस ना करना पड़े वेन देर ऑलरेडी इंगेज इन अ वॉर तो ये अमेंडमेंट जो है लाई गई थी नेक्स्ट आप रावलाट कमेटी जिन्होंने रावलाट एक्ट बनाया था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर राइट वी ऑल आर अवेयर ऑफ द रिप्रेसिव प्रोविजन जो कि इसके थे राइट right? जिसको रिप्रेसिव प्रोविजन को हम पॉपुलरली जानते हैं एज नो अपील नो वकील नो दलील ठीक है इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन फिफ्टी नाइनटीन थर्टी फाइव ने जो है अगेन पावर्स दी प्रिवेंटिव डिटेंशन की टू द स्टेट फॉर रीजन जो कि कनेक्ट किए जा सकते थे फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स या डिस्चार्ज करने के लिए फंक्शन ऑफ द क्राउन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थी उनके पास भी पावर थी कि वो फॉर्मुलेट कर सकते थे ऐसे लॉज राइट सो एज टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट कर दी गई तो आर्टिकल 21 के तहत जो है हर इंसान को राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी दी गई और ये कहा गया कि उनको ये डिनाई नहीं की जा सकती एक्सेप्ट <coughs> एक्सेप्ट एक्सेप्ट बाय अ ड्यू प्रोसीजर जो कि इस्टेब्लिश किया जाता है बाय लॉ एंड ए के गोपालन केस के अंदर ही जो है जब सुप्रीम कोर्ट वो स्टिल इन इट्स कंजर्वेटिव फेज एंड नॉट दी एक्टिविस्ट फेज उन्होंने बोला कि जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है इज डिफरेंट फ्रॉम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कि मतलब अगर कोई भी प्रोसीजर करेक्टली जो है इनैक्ट कर दिया गया है जो किसी भी तरह से उस इंसान की राइट टू लाइफ या लिबर्टी छीनता है तो उसको जो है हम ये नहीं मान सकते कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहा है हाउ एवर दिस वॉज फाइनली चेंज वन प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ वॉज रिप्लेस्ड बाई दी आइडिया ऑफ ड्यू प्रोसेस इन द मेनका गांधी केस इन नाइनटीन सेवेंटी एट आर्टिकल ट्वेंटी ट्वेंटी टू जो है कॉन्स्टिट्यूशन का 
ऑलरेडी वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में जो है बता देता है और उसके बारे में के बारे में जो रूल्स है उसको ले आउट कर देता है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था नाइनटीन फिफ्टी इसको इनैक्ट किया गया एंड ये कंटिन्यूड रहा जब तक मीसा जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है वो इनैक्ट किया गया था इन नाइनटीन जिसको फाइनली रिपील किया गया था इन नाइनटीन एज यू माइट नो लालू प्रसाद यादव की जी भी जो एक बेटी है शी इज एक्चुअली ने मीसा आफ्टर दिस ड्रकोनियन एक्ट राइट बिकॉज लालू प्रसाद यादव हिमसेल्फ वॉज एक्चुअली पुट इन द जेल अंडर इट्स इनैक्टमेंट राइट इसके बाद आता है आपका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ नाइनटीन एट्टी इसको जो है पार्लियामेंट ने पास किया था इंदिरा गांधी के पावर में रिटर्न होने पे इन 1980 एंड एन संजीव रेड्डी जो कि तब प्रेसिडेंट थे उन्होंने इसको जो है अपना असेंट दिया था ये एन एस ए जो है अगेन इट इज सीन एज एक्सट्रीमली ड्रकोनियन इट इज सीन एज एक्सट्रीमली रिप्रेसिव इसको डिस्क्राइब किया गया है एज एन एक्ट जो कि प्रोवाइड करता है फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन कुछ केसेस के अंदर एंड फॉर मैटर्स जो कि कनेक्टेड है टू सर्टिन इशूज राइट क्या है ये इशूज क्या है ये ग्राउंड जिनके लिए जो है एन इनैक्ट किया जा सकता है एन जो है लाया जा सकता है पहला है जब ये एक्ट कर रहे हो इन एनी मैनर प्रेजुडिशियल टू द डिफेंस ऑफ इंडिया बेसिकली अगर डिफेंस ऑफ इंडिया को खतरा हो या इसकी जो रिलेशन है या जो इंडिया के रिलेशन है विद सर्टन फॉरेन पावर्स या फिर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इसको अगर किसी भी तरह से थ्रेटन किया जा रहा है किसी भी तरह से जो है इसके अगेंस्ट जाया जा रहा है तो एन जो है यूज किया जा सकता है रेगुलेट करना द कंटिन्यू प्रेसिडेंस किसी भी फॉरनर की इन इंडिया या फिर अरेंजमेंट्स बनाने के लिए ताकि इस फॉरेनर को एक्सपेल किया जा सके फ्रॉम द कंट्री लास्टली प्रिवेंट करने के लिए कि अगर कोई इंसान जो है एक्ट करे इन अ मैनर जो कि जो कि खतरा कर सकता है टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट या फिर एक्ट कर रहा है इन एनी मैनर जो कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर को थ्रेटन कर रहा है या फिर जो मेंटेनेंस ऑफ इसेंशियल सप्लाईज एंड सर्विसेज जो कि किसी कम्युनिटी के लिए जरूरी है उसको जो है थ्रेटन कर रहा है इन सच अ केस अगेन एन जो है ये लागू किया जा सकता है कोई भी इंसान जिसको डिटेन किया जा सकता है जाता है अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उनको कस्टडी में होल्ड किया जा सकता है फॉर टेन डेज बिना बताए कि उन पे चार्जेस भी क्या थोपे गए हैं ठीक है जो डिटेन्ड पर्सन है वो अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट एडवाइजरी बोर्ड के सामने पर उनके पास कोई लॉयर नहीं होता ड्यूरिंग द ट्रायल और उन्हें खुद ही जो है अपना केस सामने रखना पड़ता है जो मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन है वो 12 महीने है और ये ऑर्डर जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कमिश्नर ऑफ पुलिस किसी भी कि, किसी के भी द्वारा जो है लिया जा सकता है अंडर दर रिस्पेक्टिव जूरिस्डिक्शन हाउ ये जो डिटेंशन है ये रिपोर्ट की जानी जरूरी है टू द स्टेट गवर्नमेंट अलोंग विथ कि किन ग्राउंड्स पे जो है ये ऑर्डर जो है इशू किया गया है ऐसा कोई भी ऑर्डर जो है पावर में नहीं रहेगा फोर्स में नहीं रहेगा फॉर मोर देन ट्वेल्व डेज अनलेस जो स्टेट गवर्नमेंट है इसको अप्रूव करती है राइट right? अगेन ये जो एक्ट है बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के आइडियाज जो है हम बोलते हैं हिट एट द वेरी हार्ट ऑफ द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी राइट नॉट जस्ट दिल्ली दिल्ली में तो ये तीन महीने के लिए लगाया गया है बट इससे पहले भी अगर आपको याद हो मध्य प्रदेश में काउस लॉटर के इशू के ऊपर भी जो है ये एन लागू किया गया था अगेन इवन बिफोर दिस भीम आर्मी के जो चीफ है जिनको अभी भी रिलीज किया गया था फ्रॉम द जेल ठीक है उससे पहले भी पिछले साल भी उनको कैद में लिया गया था अंडर द प्रोविजन ऑफ एन राइट सो इट इज एन एक्ट जो कि ऑफन जो है गवर्नमेंट रिजॉर्ट टू दिस एन एस ए जब भी उनको लगता है दैट मैटर्स आर गोइंग आउट ऑफ हैंड फॉर दैम नेक्स्ट अप इज द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड 2019 की जो अमेंडमेंट आई थी टू दी एन आई ए एन आई ए या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट जो है ये इनैक्ट किया गया था आफ्टर द बॉम्बे टेररिस्ट अटैक्स ऑफ 2008, थाउजेंड एट राइट तो मतलब टू थाउजेंड एट में ये जो है एक्ट आया था दस साल बाद दो हजार उन्नीस में ये एक्ट जो है अमेंड किया गया था और क्या माना गया था ये बोला गया था कि जो अमेंडमेंट है ये बेसिकली इसलिए की जा रही है ताकि स्पीडी इन्वेस्टिगेशन हो सके और प्रोसिक्यूशन हो सके कई ऑफेंसेस के अंदर इंक्लूडिंग दोज ऐसे क्राइम जो कि इंडिया के बाहर होते हैं राइट right? इसको पास कर दिया गया था लोकसभा के अंदर ऑन जुलाई फिफ्टीन ट्वेंटी एंड देन दो दिन बाद ये राज्यसभा में भी पास कर दिया गया था जो प्रेजेंट कांग्रेस है कांग्रेस गवर्नमेंट तो 2008 में जब ये पास हुआ था तब ऑब्वियसली सेंटर में यूपीए गवर्नमेंट थी और अब जो 2019 का अमेंडमेंट आया है तो कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो 2019 की अमेंडमेंट है राइट इट हिट्स एट द वेरी हार्ट ऑफ दिस एक्ट एंड वो जो इसके जो मेन प्रोविजन थे उनको ही जो है कंप्लीटली खत्म कर देती है ट्वेंटी की अब अमेंडमेंट है क्या हम कहते हैं ट्वेंटी की जो अमेंडमेंट है वो बेसिकली तीन मेन एरियाज पर फोकस करती है सबसे पहले है ऑफेंसेज जो कि इंडिया के बाहर हो रहे हैं जो ओरिजिनल एनआईए एक्ट था राइट 
वो अलाउ करता था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हो प्रोसिक्यूट कर सकते हो ऑफेंसेस सिर्फ इंडिया की टेरिटरी में अब ये जो अमेंडेड एक्ट है ऑफ 2019 ये एम्पावर करता है एन को कि ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हो ऑफेंसेज जो कि इंडिया के बाहर भी हो रहे हैं सब्जेक्ट टू ऑब्वियसली कुछ जो आपकी इंटरनेशनल ट्रीटीज या जो डोमेस्टिक लॉज बाकी कंट्रीज के अंदर जो है फंक्शन कर रहे हैं जो अमेंडेड सेक्शन है वो कहता है कि जहां भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्हें लगता है कि कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस कमिट किया गया है इन एनी प्लेस जो कि इंडिया की टेरिटरी से बाहर है राइट right? बट जहां पर यह एक्ट एक्सटेंड हो सकता है वहां पर डायरेक्ट करेंगे इस नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को कि आप रजिस्टर कीजिए किसी केस को और ये इन्वेस्टिगेशन उठाइए ठीक है उसी तरह से जैसे कि आप इस ऑफेंस को ट्रीट करते अगर वो इंडिया की टेरिटरी के विदिन हुआ होता जो एन का स्पेशल कोर्ट है न्यू दिल्ली में उनको जूरिस्डिक्शन दी गई है इवन इन दीज केसेस जो कि बाहर होंगे नेक्स्ट अप इज द वाइडन स्कोप ऑफ द लॉ जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है और प्रोसिक्यूट कर सकती है ऑफेंसेस को जो कि किए गए हैं अंडर द एक्ट जो कि स्पेसिफाइड है इन द शेड्यूल ऑफ द एन एक्ट जो शेड्यूल ओरिजिनल ओरिजिनली है इन द 2008 एक्ट उसके अंदर जो अटोमिक एनर्जी एक्ट है ऑफ 1962 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 एंड द एंटी आईजैकिंग एक्ट ऑफ 1982 भी जो थे इंक्लूडेड थे ये जो 2019 का अमेंडमेंट आता है वो अलाउ करता है अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कि ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ये जो वेरियस एक्ट्स ऑलरेडी मेंशन थे इसके शेड्यूल में अपार्ट फ्रॉम दिस ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और भी केसेज जो कि रिलेटेड हो टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग टू काउंटर फीट करेंसी और बैंक नोट्स मैन्युफैक्चर या सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स साइबर टेररिज्म या फिर ऑफेंसेस अंडर द एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट ऑफ 1908 ठीक है तो अब इन पांच कैटेगरीज को भी जो है इंक्लूड कर दिया गया है विद इन द परव्यू ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लास्टली इज द स्पेशल कोर्ट्स 2008 का जो एक्ट था उसने कॉन्स्टिट्यूट किए थे स्पेशल कोर्ट्स और ये स्पेशल कोर्ट्स क्या काम कर रहे थे ये स्पेशल कोर्ट्स बेसिकली कंडक्ट करते थे ट्रायल उन ऑफेंसेस का जो कि इस एन एक्ट के परव्यू के अंडर आते हैं 2019 का अब जो अमेंडमेंट है ये अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये सेशंस कोर्ट्स को भी जो है डेजिग्नेट कर सकते हैं एज स्पेशल कोर्ट्स जिनके थ्रू जो है ट्रायल कंडक्ट हो सकता है ऑफ द शेड्यूल्ड ऑफेंसेज जो कि एन एक्ट के अंडर लिस्टेड है साथ ही में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे ये रिक्वायरमेंट है कि वो कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को राइट जिनके अंडर कोई भी पर्टिकुलर सेशन कोर्ट जो है आता है राइट जिसको वो होप कर रहे हैं कि स्पेशल कोर्ट बना दिया जाए इससे पहले कि आप उसे स्पेशल कोर्ट बनाएं राइट तो सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट बनाने से पहले आप चीफ जस्टिस जो है उस हाई कोर्ट का जिसके अंडर वो पर्टिकुलर कोर्ट आ रहा है उसकी भी परमिशन जो है लेंगे वो कहते हैं जब एक से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट जो है डेजिग्नेट किया जाता है किसी भी एरिया में जो सीनियर मोस्ट जज होगा उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे केसेस इन कोर्ट्स के बीच में राइट right? कि कौन से स्पेशल कोर्ट को कौन सा केस मिल रहा है जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास भी पावर है कि वो भी डेजिग्नेट कर सकते हैं सेशन कोर्ट्स को एज स्पेशल कोर्ट्स जिनके थ्रू ट्रायल जो है इन शेड्यूल ऑफेंसेज के वो कराए जा सकते हैं नेक्स्ट आप नाउ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट विच इज योर टाइम टू केयर अनपेड एंड अंडरपेड केयर एंड ग्लोबल इन इक्वालिटी क्राइसिस ये रिपोर्ट जो है निकाली गई है बाय ऑक्सफैम ठीक है ऑक्सफैम ने ये रिपोर्ट निकाली राइट बिफोर द फिफ्टी एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विच इज टेकिंग प्लेस एट डेवॉस और ये रिपोर्ट जो है अंडरलाइन करती है नॉट जस्ट द वर्ल्ड बट ऑल्सो इंडिया सिनेरियो वेन इट कम्स टू द वर्ल्ड इन इक्वालिटी राइट कंसर्निंग वेल्थ ये रिपोर्ट ने जो है फोकस किया कि किस तरह से इंडिया के अंदर जो वन परसेंट रिचेस्ट है उनके पास फोर टाइम्स मोर वेल्थ है विच इज हेल्ड टुगेदर बाय नाइन फिफ्टी थ्री मिलियन और ये नाइन फिफ्टी थ्री मिलियन आर दोज हु फॉर्मुलेट द बॉटम सेवेंटी परसेंट ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन ठीक है तो मतलब जितनी वेल्थ बॉटम सेवेंटी परसेंट ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन के पास है उससे चार गुना ज्यादा जो है वो इंडिया के रिचेस्ट वन परसेंट जो है होल्ड करते हैं ये रिपोर्ट ने क्लेम किया कि वेल्थ इन इक्वालिटी को आप ऑलमोस्ट एक ग्रेट डिवाइड जो है उसकी तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं एंड इसका रीजन क्या है क्योंकि प्रेजेंट जो इकोनॉमिक सिस्टम एग्जिस्ट करता है वो डीपली फ्लॉड है इसके अंदर जो है बहुत सारी कमियां हैं बहुत ही ज्यादा जो है इनहेरेंट जो है प्रॉब्लम्स है और ये बहुत ज्यादा सेक्सिस्ट है ठीक है बेसिकली इट इज शेप्ड इन अ वे दैट इट वर्क अगेंस्ट द वेमेन एंड गर्ल्स जिसके कारण जो है जो कुछ रिच लोग हैं उनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ और पावर एक्यूमुलेट हो गई है एंड दिस वेल्थ एंड पावर जो एक्यूमुलेट हुई है दिस इज बीन डन बाय एक्सप्लॉयटिंग 
एंड वायोलेटिंग द राइट ऑफ विमेन गर्ल्स एंड बाकी जो बॉटम परसेंटेज में जो लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की अगर बात की जाए नियरली टू थाउजेंड इंडिविजुअल्स जो है विच इज द नंबर ऑफ बिलियनर्स इन द वर्ल्ड उनके पास ज्यादा वेल्थ है एज कम्पेयर टू फोर पॉइंट सिक्स बिलियन ऑफ द रेस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड ट्वेंटी टू जो वर्ल्ड के रिजिस्ट मैन है उनकी कंबाइंड वेल्थ जो है दैट इज मोर देन द वेल्थ ऑफ जितनी सारी वेमेन है इन अफ्रीका वर्ल्ड की जो रिचेस्ट वन परसेंट है उनके पास दो गुना ज्यादा वेल्थ है जितनी सिक्स पॉइंट नाइन बिलियन लोगों के पास है ग्लोबली जो एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट्स है वो फोर परसेंट ज्यादा है फॉर वेमेन राधर देन मेन और ये गैप जो है इट हैज रिजन टू ट्वेंटी टू परसेंट ड्यूरिंग वेमेन्स पीक प्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एजेस तो मतलब वेमेन जब अपनी पीक प्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एजेस पे होती है कंपेयर टू मेन जो कि अपनी पीक पे है वहां पर ये जो गैप है दैट इज न्योरली ट्वेंटी टू परसेंट राइट वेमेन जो है न्योरली ट्वेल्व पॉइंट फाइव बिलियन आज ऑफ अनपेड वर्क करती हैं ठीक है अनपेड केयर वर्क करती है चाहे वो अपने माँ बाप की देखभाल हो बच्चों की देखभाल हो पूरे घर की देखभाल हो पानी लाना हो खाना पकाना हो राइट ये सब काम जो है वेमेन कर रही हैं एंड इस केयर वर्क की जो है कोई भी पेड वैल्यू जो है उनको नहीं दी जा रही ग्लोबली फोर्टी टू परसेंट ऑफ वेमेन जो कि वर्किंग एज में है दे आर आउटसाइड द पेड लेबर फोर्स कंपेयर टू जस्ट सिक्स परसेंट अमंग्स मेन एंड ये वो बोलते हैं इज लार्जली बिकॉज वेमेन के ऊपर जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अनपेड केयर वर्क जो है थोप दी गई है लास्ट जो है इज अगेन वी एंड विद अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट विच इज योर ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट जो कि डब्ल्यू ई एफ द्वारा निकाली गई है पहली बार ठीक है ये पहली बार निकाली गई ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट जो है उसने इंडिया को एक बहुत ही मीजली रैंक दिया ऑफ 72 आउट ऑफ 82 कंट्रीज एंड इस रिपोर्ट के अंदर जो लीडिंग कंट्रीज थी सारी नॉर्डिक इकोनॉमीज थी राइट सच एज डेनमार्क एज वेल एज फिनलैंड वेर एज बाकी जो मोस्ट कंट्रीज थी राइट चाहे वो साउथ एशिया के पाकिस्तान या बांग्लादेश हो या ब्रिक्स की साउथ साउथ अफ्रीका हो सारी की सारी जो है बॉटम हाफ ऑफ द टेबल के अंदर आ रही थी अब सोशल मोबिलिटी का आइडिया क्या है ठीक है कि सोशल मोबिलिटी क्या है हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इनकम मोबिलिटी राइट तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि सोशल मोबिलिटी को आप इक्वेट नहीं कर सकते हैं विद इनकम मोबिलिटी राइट इट इज फार मोर इम्पॉर्टेंट फार मोर वाइड रेंजिंग राइट बोथ इथ डेप्थ इन डेप्थ एज वेल एज इन स्वीप सोशल मोबिलिटी जो है इनकम से एक ज्यादा बड़ा टर्म है ठीक है और क्या होता है ये सोशल मोबिलिटी का आइडिया क्या है पहली चीज तो वो कहते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंसर्न है पहला कंसर्न इज इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी इसका मतलब क्या है कि विद इन उनकी ही लाइफ टाइम ठीक है कि एक इंसान है ग्रोइंग अप ठीक है ग्रोइंग अप में ही क्या वो मूव कर सकते हैं सोशो इकोनॉमिक क्लासेस सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉज बॉर्न राइट जब मैं पैदा हुई तो आई वॉज बॉर्न टू अ वेरी पुअर फैमिली बट ओवर टाइम जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मे बी ड्यू टू एजुकेशन मे बी बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ जॉब आई एंडेड अप इन आई वॉज एबल टू इम्प्रूव माई क्लास स्टेटस ठीक है तो ये क्या होगी ये इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी होगी कि मैं अपनी ही जनरेशन के अंदर जो है अपनी ही लाइफ टाइम में जो है एक चेंज देख रही हूँ नेक्स्ट अप इज योर इंटर जनरेशनल मोबिलिटी इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है एक फैमिली ग्रुप ठीक है अक्रॉस द स्पैन अक्रॉस एक या दो जनरेशन जो है वो अगर मूव अप कर ले या मूव डाउन कर ले सोशो इकोनॉमिक लैडर में राइट तो फॉर एग्जाम्पल इफ से माई ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली और इफ माई पेरेंट्स बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली बट उन्होंने बहुत मेहनत की दे एंडेड अप से इन गवर्नमेंट जॉब एक्सेट्रा उनके जो प्रोजनी है उनके जो बच्चे हैं दे बिलोंग टू अ बेटर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप then their parents originally did तो ये क्या हो गई ये इंटर जनरेशनल मोबिलिटी हो गई देन वी कम टू एब्सलूट इनकम मोबिलिटी एब्सलूट इनकम मोबिलिटी क्या होती है एक अबिलिटी एक इंडिविजुअल की अर्न करने के लिए इन रियल टर्म्स एज मच या मोर देन उनके पेरेंट्स कुड एट द सेम एज तो फॉर एग्जाम्पल आप ऑब्वियसली यू इक्वेट फॉर इन्फ्लेशन एक्सेट्रा राइट तो जितना मेरे से माई मदर वॉज अर्निंग वेन शी वॉज से ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स कंपेयर टू वट आई माइट बी अर्निंग एट द सेम एज ठीक है तो ये कंपेरिजन करना देन एब्सोलूट एजुकेशन मोबिलिटी इसका क्या मतलब है अबिलिटी एक इंडिविजुअल की अटेन करने के लिए हायर एजुकेशन लेवल्स देन देर पेरेंट्स तो से समस पेरेंट्स कुड ओनली फिनिश सेकेंडरी स्कूल राइट एंड दे आर चिल्ड्रेन एंड आर फिनिशिंग ग्रेजुएशन देन दे आर चिल्ड्रेन एंड आर फिनिशिंग अ पी एच डी ठीक है तो ये क्या हो गया ये एब्सोलूट एजुकेशन मोबिलिटी को जो है गौज करता है देन इज रेलेटिव इनकम मोबिलिटी दिस इज बेसिकली कि कितना जो है ऑफ एन इंडिविजुअल इनकम जो है डिटर्मिन की जाती है बाय द पेरेंट्स इनकम राइट तो फॉर एग्जाम्पल इसका क्या मतलब हो गया कि पेरेंट की जो इनकम थी ठीक है 
उसके कारण एक इंडिविजुअल की इनकम पे जो है कितना फर्क पड़ता है राइट लास्ट है रिलेटिव एजुकेशनल मोबिलिटी कि इंडिविजुअल की एजुकेशनल अटेनमेंट पे कितना फर्क पड़ता है उनकी पेरेंट्स की एजुकेशनल अटेनमेंट का राइट तो ये सारी चीजें हो सकती हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैंने आगे चल के जो है इसे ग्रेजुएशन करनी थी अगर मैं स्कूल में ही थी इफ माई ओन मदर यू नो हु इज यूजली लुकड एट एज द प्राइमरी केयर गिवर इफ शी इज एजुकेटेड शी विल बी एबल टू हेल्प हर चाइल्ड ठीक है तो ऑफन हम जब एजुकेशन फॉर वुमेन स्पाउस कर रहे होते हैं दिस इज वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट दैट इज पुट फोर्थ दैट एन एजुकेटेड मदर कैन एजुकेट हर चिल्ड्रन बेटर राइट तो आप इस इस कॉन्टेक्स्ट में जो है इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए रिसर्च ने मोर ओवर यह भी शो किया है दैट इन हाई इनकम कंट्रीज नाइनटीन से एक स्टैग्नेशन विटनेस की जा रही है दोनों ही बॉटम एज वेल एज टॉप एंड पे ऑफ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जिसको टर्म किया गया है स्टिकी फ्लोर्स और स्टिकी सीलिंग्स राइट इसका मतलब क्या है कि कितनी ज्यादा दूर एक इंडिविजुअल जो है मूव अप कर सकता है इन द सोसाइटी ठीक है उससे पता लगता है कि वो कितना ज्यादा क्लोजर है टू से द फ्लोर अगर वो गरीब है या कितना ज्यादा क्लोजर है टू द सीलिंग अगर वो अमीर है ठीक है तो ये जो है एक तरह से इम्पैक्ट करता है एंड अगेन हम मान सकते हैं कि जिन कंट्रीज के अंदर जो सोशल मोबिलिटी है वो कम है राइट right, वहाँ पे क्या होगा तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि से फॉर एग्जांपल जो रिचेस्ट पर्सन है राइट right, और अगर मैं हूँ तो हम हम हमारे अंदर से फॉर एग्जांपल हंड्रेड परसेंट का डिफरेंस है बट अगर मेरी सोशल मोबिलिटी की बात की जाए ये हंड्रेड परसेंट का जो डिफरेंस हम में आया वो सिर्फ फिफ्टी परसेंट ही फिफ्टीन परसेंट ही मुझे इम्पेयर करता है इन बीइंग एबल टू इम्प्रूव माय सोशल मोबिलिटी राइट तो हम देखेंगे कि इन सर्टन से नॉर्डिक कंट्रीज ये जो सोशल मोबिलिटी पे जो इम्पैक्ट है वो कम है हाउवर से इन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना सोशल मोबिलिटी पे इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है राइट right? कि लोगों की अबिलिटी टू मूव अप और डाउन जो है बहुत ही ज्यादा सीमित कर दी गई है और बहुत ही ज्यादा डिपेंड करती है ऑन दियर प्रेजेंट स्टेटस जिसके कारण क्या होता है इट इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी कि अगर आज आप गरीब हो तो कल भी आप गरीब ही रहोगे राइट right? तो आपकी एक जो मूविंग अप द सोशो इकोनॉमिक लैडर है उस टेंडेंसी को ये कम कर देता है उस टेंडेंसी को ये कर्टेल कर देता है अब अगर कैलकुलेशन की बात की जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो सोशल मोबिलिटी इंडेक्स है इसने असेस किया 82 टू इकोनॉमीज को बेस्ड ऑन टेन पिलर्स विच वॉज स्प्रेड अक्रॉस बेसिकली पांच की डायमेंशन क्या है पांच की डायमेंशन ऑफ सोशल मोबिलिटी एक था हेल्थ फिर एजुकेशन एजुकेशन बेसिकली क्या एक्सेस है कितना एक्सेस है टू एजुकेशन क्या क्वालिटी है कितनी इक्विटी है कितनी लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी फिर है वर्क इन टर्म्स ऑफ क्या अपॉर्चुनिटीज हैं कितनी वेजेस हैं कैसी वर्किंग कंडीशंस हैं एंड लास्टली प्रोटेक्शन एंड इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ सोशल प्रोटेक्शन बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कितनी इंक्लूसिव है ये इंस्टीट्यूशन कितनी ज़्यादा सोशल जस्टिस ओरिएंटेड है ये इंस्टीट्यूशन राइट और इन सारे ही इंडिविजुअल पैरामीटर्स पर हमने देखा कि इंडिया की परफॉर्मेंस जो है बहुत ही ज़्यादा पुअर रही है राइट right? ये नीचे जो है आपको टेबल दिया गया है कि हर पैरामीटर पर इंडिया की क्या रही है और आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जहाँ पर इंडिया ने जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो राइट right? सिर्फ एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है जहां पे इनका 41 रैंक जो है ये आया था राइट विच मे बी टाउटेड एज द हाईएस्ट वेर एवर दे स्कोर इसके अलावा हर जगह जो है इंडिया का रैंक बहुत ही ज्यादा पुअर रहा है राइट right? इनफैक्ट अगर आप देखेंगे अगर फेयर वेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो इंडिया का रैंक कितना ही ज्यादा पुअर है इट्स एट सेवेंटी ठीक है सिमिलरली हेल्थ की बात की जाए तो इंडिया सेवेंटी पे है राइट वर्क अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो इंडिया सेवेंटी फाइव पे है अगर क्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन की बात की जाए तो आज भी इंडिया जो है सेवेंटी सेवन पे है राइट right? सो so ये जो एक सोशल मोबिलिटी इंडेक्स है जो निकाला गया इट इज अ वेरी आई ओपनिंग इंडेक्स दैट इट जिस डजेंट मैटर कि आप पांच ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रहे हो आप क्या बन रहे हो जब तक आपकी जो बेनिफिट्स हैं आउट ऑफ दिस प्रोग्रेस आउट ऑफ दिस आउट ऑफ दिस डेवलपमेंट अगर वो इक्विटेबली जो है डिस्ट्रीब्यूट ना हो और लोगों को सोशल मोबिलिटी में जो है वो हेल्प ना करे ठीक है सो दिस वॉज द प्री क्यू ऑफ अ टूडे थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम